Estamos eh, partiendo hacia Chile con el Secretario de Turismo de la Ciudad. Creo que es un hecho muy importante para Villa Carlos Paz, esta relación bilateral, que ya venimos trabajando hace cinco meses, tanto con el municipio de Viña del Mar como de Hong Kong. Mañana nos recibe la alcaldesa de Viña del Mar y pasado mañana estamos en el municipio de Hong Kong. Lo bueno es que no solamente hemos avanzado en, en estos convenios bilaterales, en la cual la estrategia ya de, de trabajar la promoción de la ciudad se va a sumar también eh, a la estrategia que tiene Viña del Mar. Carlos Paz nunca se posicionó en Chile en este trabajo, no solamente Carlos Paz, sino en la provincia de Córdoba. O sea, el chileno viene mucho a, a la Argentina, pero no es de los destinos preferidos de la provincia de Córdoba. Y creo que nosotros esta, esta, este, este primer paso, no solamente es importante para nuestra ciudad, sino también para toda la provincia, porque estamos ya en contacto con otros intendentes que le importe mucho este destino. Además, el chileno, es un, eh, como uno siempre dice, hoy a nivel nacional es un, es, son personas que también tienen un poder activo importante en la diferencia que tenemos económicamente es importante, o sea que el trabajar este mercado y, y acentuar la relación es importante para todos. Por otro lado, no solamente están los tratados bilaterales de la parte pública, sino que también ya hemos avanzado en varias reuniones, lo que va a ser mañana y pasado mañana, con agencieros tanto de Chile como de Argentina. Algunos van a viajar, otros ya estamos no solo encaminando futuras relaciones de reuniones tanto aquí como en Chile. Creo que Argentina, nosotros hemos trabajado en la promoción del rally mundial en países colindantes latinoamericanos, con el tema del rally, trabajamos en Perú, trabajamos en Ecuador, trabajamos en Venezuela. Y creo que Chile avanzar con esto del teatro es importante porque se suma a un nuevo país a la agenda de trabajo de promociones locales. ¿Cómo evalúan la, la temporada? Que hay mucha polémica, si es buena, si es mala, si los turistas gastan, no gastan. No, creo que es, es claro. O sea, nosotros venimos diciendo siempre lo mismo. Nosotros lo podemos comparar con la del año pasado. Y algunas cosas eh, sí se pueden comparar, pero la mayoría no. Es otro país, en otra situación económica. Así todo, Carlos Paz sigue siendo el destino de mayor ocupación proporcional desde el 15 de diciembre hasta la fecha. O sea, tenemos una adicional, creo que es la forma de trabajar que se trabaja en la ciudad y de la posibilidad de estar mejor que otro destino, y esto es indiscutible. O sea, se va a cantidad de gente, bueno, tuvimos el estudiantil récord en los últimos años. El tercer edad, récord en los últimos años. Si me plantea el tema de teatro, récord también en los últimos años, pero lo cierto es que a veces la cantidad de personas que hemos tenido no coincide también con el gasto que han llevado adelante en forma comparativa con el año pasado. Y es claro que a nivel numérico también estamos hablando de una temporada similar al año pasado porque estaríamos fuera de la realidad. Pero que yo sigo diciendo lo mismo, creo que Carlos Paz tiene una mirada diferente. Creo que este año también nos seguimos marcando una clara relación de diferencia de lo que es el posicionamiento de esta ciudad con otro destino y seguimos marcando esa distancia. Y creo que esto de Chile suma, es una ciudad que suma, que evoluciona, que sabemos a dónde vamos y eso es importante porque se puede planificar.